Shikuas në ruar për shëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin tonë të sotëm, shëndetje në fokus. Sot do të ndalimi tek i mazhëria. Qëfar është i mazhëria? Cilat janë teknikat i mazhëri këtë që përdore në sotë në mjekësi dhe cili është roli saj. Pra se të kalojme të fëtuar në sotëm, ndjekim një nësër dhe rikëthejmë në studio. I mazhëria është nga fushat e rëndësishme të mjekësis, e cilat në timon në diagnostikimin dhe në disa rase në trajtimin e së mundjeve. Radiografia, ekoja, skaneri dhe rezonansa magnetike janë disa nga teknikat më të shpeshta i mazherike që përdore në gjërësish sot. Ato bëjnë të mundur vëzhgimin e një organi apo të një pjeset të ti, përsa këtimin e stadit të sëmundjes apo përhapin, duke ndimuar kështu në diagnostikimin e duhur dhe sa më të hershëm të sëmundjeve. Po si ka lindur i mazheria? Ishte pikërish zbulimi i rezeve X në vitin 1895 nga fizikanti Gjerman Wilhelm Röntgen, që i hapi rrugën zhvillimit i mazheris, e cila ka bërë një revolucion gjatë shekullit 20 në mjekësi. Me një herë pas zbulimit e rezeve X, filloj aplikimi tyre në mjekësi, për mes radiografis që përdorej për diagnostikimin e frakturave, dëmtimeve gjatë traumave, apo për zbulimin e hershëm të sëmundjeve si tuberkulozi. Radiografit e para kërkonin rreth 11 minuta për të realizuar, nërsa sot kjo ko është vetëm pak sekonda, dhe sa si e rezatimit që përdoret është minimale, rreth 2% e ati që përdorej në radiografin e hershme. Nga nga tjeder, në fund të viteve 50, filloj të përdorej për her të par ekografia, e cila përdor ultratinguit për të përftuar imajet të organeve. Ishte doktor Ian Donald i cili realizoi për her të par ekografit e fetusit në gratë shtazane. Me zhvillimin e teknologjis dhe futje në përdorim të kompjuterit, u arrit që në vitin 1972 të ndërtoj skaner i par, që është sot një nga egzaminimet më të rëndësishme i mazherike. Ndërko në vitin 1977, doktor Raymond Damadian shpiko rezonansën magnetike, e cila ndryshe nga radiografia apo skaneri përdor fushën magnetike për të përftuar pami tredimensionalet të indeve dhe organeve, që preja sa i kohë, pa isjeti mazherike janë përdicuar me fjallin më të fundit të teknologjis, duke u bërë më të sigurta për pacientet duke përftuar rezultate më të larta. Atere kam knesin të prezentoj të fëtuar në sotëm, Specialistin në imageris, masë të shkendësor Fluturim Nela. Fluturim për shnetit, mirë së erdhët. Për shnetit dhe falem derit për ftesën. Atër, do të nisim të biset të sotme, po themi të koncepti imageris. Qëfar është imageria si deg edhe cili është roli saj në mjekësi? Po, atërë, si pas edhe vetë emërit, imageria është diagnostikimi i patologjive të ndryshme me antë imageve. Imajet në radiologi meren me teknika të ndryshme, duke filluar nga teknika më e thjesht, që është radiografia, deri të kalem të kë skaneri, ekografia, rezonansa magnetike, apo pjesa e miksis nukleare, si që është shindigrafia, pet skaneri tjerë. Pra këto janë në përgjithsi procedurat kërësore imajeriket që përdore në shëndetësi. Sa i përket historikut, është një fushë që është zhvilluar së fundmi, apo datonë më herët, po thejmë? Radiologia daton herët, daton rrëdhë vitit 1895, kur studiës i Gjerman Röntgen, Wilhelm Röntgen, zbuloj rrëzët X dhe realizoj radiografin e parë, që ta një është një radiografi i konë, dorën e bashorët e sti. Më pas, me kalimin e viteve, shumë studiës tjera rritën që të bëjnë studime dheri në aplikimin e rrëzëve X në mjekësi për të diagnostikuar patologjit ndryshme. Cilet janë disa prej metodave apo teknikave që përdore në imajëri? Përmendet të radiografin, skanë, në tjërë mund të ishtjëllojmë? Po, sigurisht. Atëherë, pjesa bazike le temi është radiografia e thjeshtë, digitale apo konvencionali, janë terma që me kalimin dhe me përparimin e shkencës kanë zvënsuar njëre tjetërën. Pra, dikur kishim radiologjin konvencionale, radiografit e thjeshta, me solucione dhe me pjesë teknike që realizoheshin, nërsa sot kemi imajet digitale me aparatura më të sofistikuara. Por, thelë bingelet po i njëtë, pra që meren imajet të ndryshme të anatomis një rjud, të indeve të ndryshme, me antë protokollave diagnostike të caktuara, 
për të vënë në duke dhe për të natreguar ne patologjitë të mundshme të cilat kapen me metodat diagnostike. Dhe kjo është pra radiografia është hapi par. Më tutje ka përqëdura që fillojnë dhe komplikohen ose fillojnë dhe bëjnë më të komplikuara në për të realizuar dhe për të interpretuar. Kështu janë radiografit me kontrast, radiografit që bëhen seri radiografie për të bërë një zbulim, po thejmë, e për një problematik të indeve të aparatit tretës, të sistemit renal, të veshkave pra, dhe angiografit, cilat edhe këto e në zhvilluar shumë herët, që është metodika për të treguar kryesisht vazat e gjakut, enët e gjakut me antë kontrastit që injektohet dhe pas taj me antë procedurave angiografike dhe radiografike realizohen pamjet të problematikave që kapin enët e gjakut. Pra, radiografia ku përdojët më shpesh? Përdojët kryesisht, po themi, në rastet e traumave, frakturave të koskave, apo dhe gjenë përdojim edhe në problematikat, po themi, të mushkrive, të si që përmenit të traktit tretës, e këshu marat, kur është më, po themi, më e përdojshme? Radiografia përdojët, po thua, se në shumë specialitete të mjekësis. Që do thot, radiologjinë e përdojim në traum me pa tjeder, për të parë pra problemet e ndryshme që ndodhen nga trauma, duke njës nga frakturat, nga hemoragjit e ndryshme, dhe gjithë sfera e problemet që ndodhë gjatë një traume, pra me anti mazhëve shikojmë, qëfar dëmtimi ka shkaktuar një traum e caktuar të këpacienti. Më pas, imazheria përdoret në pneumologi, në aparatën e mushkëris. Pra ndryshime, inflamacione, në gjuhon e thjesht ftohjet, pra pneumonit, bronko pneumonit, apo problematikat tjera, pacientët diagnostikohen me antë imageris, pra shikohet ndryshimi që ka ndodhë në një proces inflamator apo një proces patologjik dhe kjulloj procesi pra kjulloj patologje kapet me antë radiografive. Më pas është neurologia që e aplikon radiologjin, është janë mjekët reumatologë që kërkojnë për artritet dhe për patologjit e njashme të destruktimit kockës janë artrozat e ndryshme që ndodhin të moshat kërësisht moshat e treta pra artrozat cilat duhet të diagnostikohen me antimajëris, duhet të shikohen me antiradiografive niveli dëmtimit kolskave apo problematikës, sepse më pas ka lënë procese intervente ortopedike për proteza apo për trajtimet të ndryshme. Kështu që është një sferë Gogja e gjërë që përshinë shumë specialitete të mjekësis. Përmendet pak më si për thatë radiografi me kontrast dhe pa kontrast, a mund të ashtillojnë pak më tej si funksionën? Nga vetë emi kontrast është janë disa lëndë që përdore në radiografi që gjojnë lëndë kontrast, janë preparate kimike, nuk janë të dëmshme për pacientin, ato ose pihen në rrugë orale pra nga goja, ose injektohen me antë sistemit venoz për të bërë të dukshme struktura të caktuara. Pra ndimojnë për të avizualizuar, për të avizualizuar problemin. Që ose ne themi që me antë të sistemit venoz, kontrasti futur në vena, do kalojnë qërgullim në gjaku, do pastaj do kalojnë në sistemin e veshkave, do shikojnë patologjit që kapim veshkat. Pra gur të ndryshëm që blokojnë ureterët apo inflamacionet ndryshme, apo problemet ndryshme që kapim sistemin e skretimit, sistemin renal. Kështu që... Palatif ndaj tyre të shmurve. Dhe... Në dhënë ne më tepër informacion rreth problematikave që ndodhë... Pra një farë mënyre qartëson më mirë i marrë që pra që të... Qartësohet dhe je komplet tjetër kuptime dhe diagnozës pra. Duke parë më mirë se si shkon forma anatomike e një hapsira apo një organi të brendshëm, apo mënyra se si kë kontrast rjedhë, po themi, më fjalë, të të jeshta në sistemin tonë të qarkullimin gjakut apo sistemin 
renal për të parë patologi të, të kësaj sfere, dhe më thënë. Po, e, sa i përket rezatimit, ka rezatim radiografia dhe sa ndikon, po themi, në shëndetin tonë? Atere, e, radiografit përbëhen, apo janë të mundura pikerish nga rezatimi X, që janë fotona me energji të caktuar që deportojnë trupin tonë dhe e, meren nga receptorët e makinave e pajisjeve të radiologjis për të transformuar pas taj në imash. Sigurisht që në vetë vetë rezatimi X është i dëmshëm dhe nuk mund të ekspozohet pacienti pa kriter ndaj këtë rezatimi. Ndaj... Por, do bia e rezatimit X në imashëri është shumë e madhe. Kështu që me dozat saktuara që janë fare minimale për radiografit thjeshta që bëhen në një periut kohore, po themi njërë në vitë, apo njërë në gjashë muaj, apo më rral, nuk, uh, janë, nuk janë problematike për shëndetin, janë shumë të dobishme për diagnostikimin e patologjis dhe për trajtimin pasajt të pacientit. Por gjithë një këto loj examinie me shë bëhen me rekomandim nga mjeku, bëhen nga uh, radiolog të specializuar cilët përveç që realizojnë imajet, uh, janë të kujdeshëm në mënyrë rigoroze për të ruajtur dhe për të mbrojtur pacientin nga rezatimi jojnë e vojshëm. Jojnë e vojshëm pa. Shushë përdoren mbrojtëse të caktuara ndaj rezatimit, mbrojtëse plumbi, përdoren ambjent të caktuara, si e si që diagnostikimit jetë sa moj sigurt, po gjithashtu edhe e, pacientit edhe pacientit jetë sigurt jetë sigur. nga këto pasoja. Po. Kalem të kë një tjetër teknike më zhrike të kë skanri. Si së dje skanri ndoshta është një prej procedurave m- po themi jo rutin, por që është shumë e zakonshme në praktikën mjekësore. Cili është parimi skanri dhe si funksionon? Atere, skanri e, është, një, është një pajisje e zbuluar më vonë. Janë studius në ryshëm që kanë punuar në rrëthë se fushë dhe kanë arritur me të vërtet për parimet të mdha. Si radiografia dhe skanri për do rezin. X. E, skaneri është një procedur tredimensionale. Pra që do thot e, që anatomia një rjut shikohet në tre dimensioni, në tre pamje. Ndërsa radiografia e thjesht është një pamje. E, skaneri është procedur, është një hap i dytë në imageri. Do me thonë, nëse pacienti kalon një examinim radiografik të thjesht, apo një examinim ekografik, dhe kërkohet e, plotësimi me skaner për të bërë një diagnostikim më të mirë, më të mirë atëhere në këtë rast futet në loj skaneri. Por ka raste, kur kuptohet nga shenja dhe anamneza pacient dhe nga shenja klinike që pacienti kërkon në mënyrë imediate një skaner të kokos në rast të traume, traume apo për trombën voli pulmonare, apo pacient që janë të shtruar në repartet të reanimacionit apo të në patologjis, atëhere indikohet skaner për procedurat caktuara për një diagnostikim shumë më të shpejt dhe rezultat më konkret në diagnostik. Po, e, si parim, dhe më thonë, është e njëta, është njëti parim si që është e radiografia, pra përfshin në përdorim në rezëve X për praqitën e imajëve. E, përsa i përket, po themi, ka nevoj për procedura para përgatitëse për pacientet për asë të nërshorin skanerit? Atere, e, varsisht nga kërkesa që ka mje ku për katës, skaneri mund bëhet me kontrast apo pa kontrast. Skaneri me kontrast, kërësish përdore në traktin tretës, ose në kok, ose për procedura angiografike në skaner. Ndërsa, disa skanere që nuk ka nevoj për lënd kontrasti, si është një skaner koke i thjesht, një skaner sinusesh, një skaner për të diagnostiku e, artikulacionet pra nyjet e trupit për artroza apo probleme të saktura apo për shtyllën kurizore, pra në moment kur, ka, kur nuk kemi nevoj për të përdoru lënd kontrasti, atëhere examinimi me skaner nuk ka në një regull të saktuar apo në një e, udhëzim për të abërë sepse bëhet rutin. Ndërsa procedurat e, me lënd kontrasti janë pak më të komplikuara. Që do të thotë, për para se pacientit të nënshtrohet një examinit të tilë, duhet që a i të kaloj disa hapa Uh, për para, 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 sigurisht. Një nga këto është vlerësimi i kreatininës, pra që tregon funksionin e veshkave. Nëse veshkat funksionojnë si shduhet, dhe si që është si shduhet, dhe kjo, kjo, kjo lënë kontrasti, e skretohet, pra deli ashtë me antë veshkave në mënyrë të regullë, pra nuk siel probleme, nuk siel probleme, atëherë pacienti mund të 
të diagnostikohet. Gjithashtu, nëse pacienti nuk është alergjik ndaj lëndës kontrastit, apo ndaj ndë një faktori tjetër që mund të gëdhen alergji para përgatitet me disa loj medikamentesh që të ule sensibilizimi ndaj lëndës kontrastit, në mënyrë që mos të rezikohet një alergji që në ndë një rast shumë të rralë, është alergji shumë e fort që mund të qoj dhe në komplikacion shumë të rezikshme për pacientin. Por, si që thamë, pjesa më madhe e diagnosimë është e sigurt, është e thjeshtë dhe kërkon para përgatitje farë minimale, zakonisht, si që përmenë në mëshkër, blersimi kreatininës, është që duhet tjetë e e sëllë nështë dhe është e mundur për të ullu risku në ndë një komplikacionit të mundshëm dhe më pas bëhen disa protokollet të caktuara në bas të patologjis që i referohet radiologut për të skanuar pacientin në pajisjen e skanerit me një metodik të caktuar. Skaneri në procedurën për themi që realizohet kryet zakonisht të për themi skaneri gjithë trupit, apo në varësit për themi të diagnoz dhe të rekomandimit të mjeku të mund të kryet për themi skaneri sinuseve apo një pjesë të saktuar. Si të funksionon? Duke qenë, si që përmenu në parë, duke qenë se repartet ndryshme, specialitetet ndryshme, dërgojnë pacientë në radiologi, sigurisht që skaneri bëhet edhe për gjithë trupin, por që farë ndodhë? Nëse bëhet vendosit një raport, Nëse problematika e pacientit që ndronë për shembul vetëm të ekë një sinuzit e thjeshtë, që duhet bërë një skaner për të parë gjendjen dhe për të vendosër një procedur interventi endoskopik nga ana e orëllës për shembul, dhe mjekve autojater, specialist, atëherë bëhet vetëm skanimi i pjesës sinuseve, që do të thotë diagnostikohet pacienti dhe kufizohet ekspozimin dhe rezatimit x, pra për një të problematik që pacientin nuk e ka, nuk kemi pëse ne skanojmë dhe egzaminojmë pacientin sepse janë dozët caktuara me reze X që a i duhet këtë një limit që t'i mari. Kështu që në raste caktuara bëhet edhe skaner i gjithë trupit, por këto e në raste përgjithisht të morat për shemull që duhet stadifikohen, atëre bëhet një skaner me kontrast që përfshin të gjithë trupin për të parë procesin e të morit dhe procesin e metastazave që zakonisht ndodhin të patologjit të mërale apo linfonodujt që mund tjenë përhapër në trup në këtë ratë dhe më thanë. Përsa i përket kozë zjatje? Sa zjatë një egzaminim në skaner? Varsisht nga procedura, skaner i zjatë 10 minuta apo 20 minuta. Që pëse skaneri është pa kontrast, zjatë 10 minuta, para përgatitit pacienti, kryet egzaminimi, më pas delë dhe këto imajë që meren me software dhe pajisit modernet të radiologjis, përpunohet dhe nëziren rezultatet e duora. Po përsa i përket përgjigjës apo rezultatit të skaneri, po themi sa ko duhet pres pacienti dhe në marrën e përgjigjës? Koha është relative, që do të thotë në përgjigjës, në ka qendra shëndetsore apo diagnostiket cilat janë të mirë pa isura dhe kanë edhe personel në durë që bëjnë në një ko relativisht të shkurëtur për brenda ditës ose brenda dy ditëve. Sepse radiologu, mjeku radiologu, duhet që gjithë të imajët që janë me mira imajët që merë në këto të procedura, duhet t'i shikoj me kujdes, duhet disa rase t'i rindërtoj, t'i shikoj në disa plane për të bërë pastaj një raport përfundimtar të gjithë anatomisë trupit për atër të nëmën qëfar shikohet në imajë. Kështu që koha që i lijet në dyspozicion në mjekë radiologë, është arsyshme dhe duhet tjetë e tjilë, pasi kjo e ndimon atës që për të një përgjim më të sakë, duke e qeni kujdeshëm në vëzhgimin e imajëve që merë nga radiologjia. Në eksperiencën të uaj, ka ndodhur, po themi, rase që pacientet u është kërkuar që të rikryrën edhe njerë skanërin, për shkak se në skanërin e parë nuk ka nëritur, po themi, të ketë një rezultat të qartë, po? Atere, ka disa raste që skanerit dhe përsëritet. Kjo mund përshy shumë arsye, mund përshy arsye subjektive, po ashtu dhe objektive, pra, mund përshy arsye që pacienti nuk është diagnostikuar si duhet, ose është kështë interpretuar anamneza, ose raste teknike që për një detaj teknik, fizik apo të kushteve 
të gjendjes momentale të pacientit gjithë ekzaminimit, nuk është arritur, nuk është arritur të merë rezultat. Atere, këshilohet për apërgatitët dhe riska nohet pacienti, sigurisht nën, nën vëzhgimin dhe nën kujdesin e mjegut radiolog dhe mjegut specialist që e ndjek, duke bërt mundur një procedur sa më të sakt, që nëse ri për sëritet pra të bëhet sa më sakt, në njërë që të evitohet, pra gjithë një të evitohet marja e një dozë rezatimi të pa nevojshëm për pacientin. Atër do të kalim të një të një tjetër teknik i mazhërike që është ekografia. Një pyrje shumë interesante, po themi që gjëm është, a ka rezatim ekografia? Si funksionon kjo teknike dhe kur realizohet? Ekografia është një procedur shumë rëndësishme në radiologi. Ekografia nuk përmban rezatim X, dhe këtu duhet ndalimi sepse në në frikën e rezatimit, duke të gjuar rezatimi, duke të menduar për në gjarje që ka ndodhër në histori, si Qernobili, apo në gjarje me sisteme nukleare njerëzit, në përgjithsi, kanë frikën dhe keqë interpretojnë në qështjën e imageris. Në rrasin ton, edhe rezet X kanë një dëmë minimal dhe janë të mirë studuar nga fizikant, teknolog, mjek dhe studiues, dhe bëhen në procedura shumë të sakta, ndërsa ekografia përdor ultra tingull, ultra sound. është zbuluar fillimisht nga shkenstarët për studime tjera dhe më pas është aplikuar në mjekësi. Ekografia është tërsisht një procedur e sigurt që nuk ka problematika dhe efekt ansore. Pra mund të realizohet në disa erë? Në gjitha rastet, realizohet në grashtat zëna, në fmi, në të rritur, realizohet në kotë ndryshme, nuk ka një limit kohor, pra realizohet sa herë që është e nevojshme ndërhyrja e ekografis për të diagnostikuar pacientët dhe nuk ka asin dhe efekt janë sorë. Po, në cilat rethana për në cilat fusha përdoret më shpesh si teknik, ekografia? Ekografia përdoret në gjitha fushat e imageri e mjekësis. Dhe kërësisht pra e gjema të në shërbimin e urgjensës, pasi diagnostikon problematika që vinë në urgjensë, kërësisht në urgjensën abdominalet, barkut, apo në problematika tjera, përdoret ekografia për studiuar vazet e gjakut, eko doppler që quet, për fluksin e gjakut, pikërisht, ekografia studion indet e buta, në si përfaqet trupit, dhe indet pra indë dhe buta që janë në më në thelsi, duke përdoro të teknikën me ultratinguli. Ultratinguli është, a i po themi, mjetë shkencor, ose është ajo metodik fizike që bënd të mundur marjën e imajit dhe ekografia pas taj përdoro të si që thash në shumë dritinë. Në shumë dritinë, pa. Përsa i përket, përmendet pak gratë shtatë zanës, një kategori për themi e veçanë që duhet të tregohet një kujdes nëjë madhë gjatë realizimit të për themi egzaminimeve i mazhërike. Kush janë teknikat që përdorën të gratë shtatë zanë dhe kush janë ato që ndalohen, apo që nuk rekomandohen? Atere, të gratë shtatë zanë dhe të këndjekja e shtatë zanive, zakonisht përdorët ekografia. Përveç analizave tjera e laboratorika, po procedurave tjera që kërkon mjeku specialist Ekografia zakonisht është një egzaminim bazë për të ndjekur e curin e një shtazanije dhe për të diagnostikuar probleme filestare apo problematika që kapin shtazanin dhe barën apo fetusin. Ekografia gjenë përdorim shumë të madhë pra në këtë fushtë dhe nuk ka asë një lojë kundra indikacioni. Gjithashtu një metodik tjetër që ka filluar të aplikohet në radiologi për gra shtatë zënë është dhe rezonansa magnetike pas formimit organogenezës pra të bebit, fetusit shikohen disa lojë problematike shikapin trurin e fetusit zagonisht hidrocefalit pra grumbullimi ujt në trurin e fëmijës diagnostikohet me rezonansa magnetike dhe gjitha studimet e deri më të njëshme nga 30 vite që përdoret rezonansa kanë të reguar që rezonansa është metodik e sigurt, ashtu sigur se ekografia, sepse nuk përmban rezatim mix, besoj do flasim dhe më vonë për qështë në rezonansë. Do të në talim në pjesë në dytë.
Atë e shikuas nderuar dhe të bëjnë nderperë të shkurëtër dhe rektejnë pjesën e dytë. Atë e shikuas nderuar, jemi rektyrën të pjesë të dytë të emisionit. Gjatë pjesë të parë folëm për imajërin si degerë nësishme në mjekësi, folëm për radiografin, skanerin, ekografin, në të pjesë të dytë të të ndalimi të kë rezonansa magnetike, shindigrafia apo imajëria nukleare dhe do të bëmë edhe një përmbledet për gjithme. Atër, fluturin në pjesën e parë, si që thamë folëm për teknikat të imajëris, po thejmi që është që përdojnë rezet x edhe ekografia. Në të pjesë të dytë të ndalimi pak të kë rezonansa, që e njësën pak në filim. Rezonansa si teknik, si funksionon dhe akar, po themi, kush janë indikacionet apo në cilat raste rekomandot të kryet? Qartë. Rezonansa magnetike është një procedurë e më vonshme në radiologi. Nga vetë e emri rezonansë magnetike, rezonansa është një aparat që përdorë fushën e lartë magnetike për të diagnostikuar. është një pajise shumë komplekse, shumë e kushtushme, pra që ka kosto, dhe është një fjalë, dhe është fjalë e fundit le temi e imajërisë përsa i përket diagnostikimit. Rezonanca përgjësisht përdoret në gjitha procedurat ose në gjitha kërkesat specialistike dhe problematikat që kapin shëndetin. Pra, diagnostikimi me antë rezonancë me etike është shumë i rënsishëm sepse është egzaminimi zgjedhur për të parë indet e buta dhe pjesën e trurit. Kështu që diagnostikimi me rezonancë magnetike përfshin kokën, përfshin shtyllën kurizore, përfshin indet e butat qafës, apo të trupit, pjesë të barkut, artikulacionet, pjesë të muskulare, edhe shumë shumë përqesh. Ka një prapit të gjërë, po themi në... Po, sigurisht, ka një prapit të gjërë në diagnostik, shfridzon. Rezonancë magnetike është një pajisje shumë edhe e bukur dhe komplekse, shfridzon, përveç fuzën magnetike, shfridzon protonet e hidrogenit, duke qenë se trupi i jonë përbëhet, le të themi, nga 70% përmbajtje ujore, ose molekula komplekse të indit diamor, apo indit që përmbajnë shumë hidrogen, protonet e hidrogenit silen si mikromagnet, duke ekspozuar në fush magnetike, dhe duke përdorë radiofrekuenca me gjatësi valet të lartë, dhe me thënë, arin të bëjmë të mundur levizën e këture protonëve. Levizën e këture protonëve, në një kodë saktuar, dhe marë i imajë në një kodë saktuar, formojnë karakteristikat të imajë dhe në rezonansë me etike. Duke formuar të karakteristika, ne arin të krasojmë, edhe të karakterizojmë një lezion të saktuar, pa përdorë, po themi, kontrasin, si shëndodhë në rastin e skanerit edhe rezonansa magnetike përdor kontrast, që është një loj tjetër, por në përgjithsi shfridzon pikër ishtë këto ko fizike dhe këtë magnet superkonduktiv që ka vetë pajisja për të bërë të mundur karakterizimin e lezionet dhe për të paracitur imajin në densitetet të ndryshme kontrasti dhe në format të ndryshme kontrasti në mënyrë që ne të evidentojmë indin patologik nga indi normal. Pra, paracitja që, po themi, sil egzaminimi me rezonansë është 3D, besoj? Sigurisht që edhe rezonansa me etike është egzaminim 3D, si që është skaneri, që merë pamje në tre plane, apo më shumë të trupit, apo të një pjese që egzaminohet. Pasi si që, edhe për skanerin, edhe rezonansa magnetike, duke përdojrë disa bobina dhe disa pjesë teknike, merë pamje të caktuara të trupit, por në pjesë të ndara. Ka edhe rezonansa që bëjmë për gjithë trupin, por janë teknika shumë të rala, janë teknika cilat përgjithisht përtorën për studime, ndërsa patologjit për shemë që kapim gjurin, kërësisht eksportistët, dëntimet e ligamenteve, dëntimet e minisjeve, dëntimet e pjesës muskulare, dëntimet e indit cerebral të truri, lezionet apo problemet hepatike, problemet në mëlqi, problemet në pankrehas, problemet në tëmth. 
në blokimet që ndodhë të këruget e tëmësit, përdojnë teknikat të caktuar në rezonans për t'i diagnostikuar pacientet. Po, përsa i përket procedurës, sa ko, po themi, sa ko mërë kryeja e rezonansës dhe ka nevoj për një para përgatitje pacienti para sta kryeja? Atere, për para se të bëj rezonansën, pacient jo është dukush atere të bënë rezonansë. Që do të thotë? Disa pacient që mbajnë pacemaker kardiak, që është një aparat elektronik që regulon, le themi, rritmën e zemës. Duke qenë se është aparat elektronik, në pacient nuk duhet të futën rezonansë me pacemaker kardiak, pas i shkakton, problemat tja shumë në dha. Studimet e fundit në teknologji po bëjnë të mundur që të kenë pajisje pacemakeri kompatibel me rezonancën, pra pacientët që kanë nevojt kryen të egzaminim ka i të nësishëm në imageri, por janë në bajsës të pesmeger kardiak, atere e po bëjnë studime që të prodhon, le themi, nga kompanit të teknologjis, pesmekerat, cilët janë kompatibel me rezonancën magnetike, edhe më pas që mund të kryen procedurë. Ndërsa, protezat e ndryshme metalike, apo problematikat tjera që mund ketë pacienti klasifikohen në bas të lojt të materiali që është përdorur në rastin e pacientve dhe kryet egzaminimi. Ndërsa, për raste tjera, pacienti thjesht plëson një formular që të regon qëfar operacionë është ka kryer, qëfar shqesime është ka dhe më pas bëhet e mundur egzaminimi. Rezonanza menetike zjat, duke referu dhe pytjës tuaj, zjat më shumë se sa skaneri, minimalisht zjat 25 minuta dhe Ndo njëherë rezonansat kardiake, rezonansat e barku, të zjasin një orë, një orë e njësët minuta për të realizuar. Po, po përsa i përket, po themi, janë disa pacient që janë klaustrofobik, apo që kanë frikë, sepse është duke si tunele e pjesa e gjatë kryes e egzaminimit. Si veprot në këta pacient, po themi, këshilohen? Sigurisht, duke qenë se rezonansa me etike ka formën një tunele një tubit saktuar, që është në formë rrethore dhe me diameter jo shumë të gjërë, maksimalisht 6-10 cm diameter, shumë pacient janë klaustrofobik, pra kanë frikë të futen, që është një, klaustrofobia është një proces faktikisht psikologik, sepse nuk është se ndodhë gjatë egzaminimit. Por në rastet tila, duke pa dhe shkallën e klaustrofobis, ne si teknik radiolog, zjedhim një loj dhe themi metodike, që shikojmë se sa është shkalla e klaustrofobis. Në disa raste, familjarët e pacientit që ndrojnë brenda salës së rezonansës, brenda pajisjes, brenda salës ku është pajisja, dhe prania e një familjarë brenda, i jep një efekt që të suës pacientit dhe i mund të realizoj rezonansën. Mirë po ka raste që edhe kështu, duke patu pra një familjarë apo një personel brenda në salë, pacientin nuk e realizon do të, sepse ka një shkallë klaustrofobie shumë të lartë. Në këtë rast, kur është e dëmëzoshme rezonanca, atër aplikohet rezonanca me anë të anestezis. Pacienti se dohet, pra vendosët në gjeni gjumi, i ashtë aparatit, më pas futet në aparatin e rezonanca me etike, kryhet egzaimimi dhe më pas zgjohet. Kjo është një metod e zgjetur në njërë që të ndimohet sigurisht pacientit për të kryer këtë egzaminim ka i të rëndësishë. Po, përmenet pak më lartë pjesën, po themi që pacientit duhet evitoj, po themi, apratë metalike ose këto, për shkakt të dhe fushës magnetike. Po personat apo pacientat si letë kanë apratë dentare të pale vismë, po që janë metalike, si veprojt? Atere, zakonisht ndodhë shpesh që në të kemi pacientet tjilë. Por, materialet dentare, e nuk japin problematik, kur janë kompatibli dhe përgjësisht materialet dentare, vitat e nërshme, vitat e fund janë bërgjitha kompatibli me rezonansën me etike. E vetë mja gjë që ndodhë është një artefakti vogël për një që regullimi mazhin në zonën ko është kë metali fort, sepse duke qenë metal që nuk ka hidrogen, e gjithë zona për rrëth ti do jetë, po themë në formën e një reje të vogël, të zezë që nuk ka i mazhë. Por, zona largë, po themi, zona e syve, zona e trurit, e indit cerebral, atere i mazhë me rëdi qartë dhe i saktë, ndërsa në zonën ku është këlloj objekti, nuk kemi i mazhë, por kjo nuk e 
kush zonë ekzaminimin, gjithashtu nuk e rëndon, apo nuk e nuk ka problem nuk për, për nuk ndikon të këtë pacienti. Të pacienti, po. Uh, Atër e kalim të këtë një tjetër, po themi, uh, pjese e imazhëris, që është imazhëria nukleare, apo që përdorë, po themi, uh, lëndë, po themi, nukleare, uh, si, si funksionon, po themi, si teknikë imazhërike, dhe cilat janë uh, indikacionet apo raset kur realizohet? Uh, Miksia nukleare, po gjenë përdorim gjithë një më tepër në diagnostikim, dhe kryesisht përdorat në problemet tumorale, apo në problemet uh, e ndryshme inflamatore. Nga Examinim më kryesore janë shintigrafit, për shembu, që përdorin disa lënd radioaktive që kanë një kod caktuar radioaktiviteti, si që është tekneciumi, apo jodin 131, apo molibdeni, apo disa loj tjera radionukleides dhe izotopes radioaktive, të cilat për një kod të caktuar në njëherë 6 orë, në njëherë 3 orë, në njëherë më paga më më shumë, emetojnë rezatim. Këto e në teknika shumë të specializuara. Uh, Injektohet kjo loj lënde në sistemin venoz dhe futet në trupin e pacientit. Më pas, tek organi që ka problem, apo tek indi që ka problem, apo tek një pjesë të morale që mund tjetë në faza filestare, që nuk e kap imageria me skanër apo me rezonancë, pra mund tjetë në faza qelizore. Ako më pa zhvilluar në dështë në masa? mirë, akumulon merë këtë loj lënde, ka afinitet për këtë loj lënde, që qërgullon me qërgullimin e gjakut, dhe depozitohet të këtë procesi, po themi, problematik. Në momentin që grumbullohet aty, emeton këto pozitrone dhe këto pies e, izotopesh, dhe dalin nga trupi pacientit dhe detektohen me pajiset veçantat i mazheris nukleare, dhe formohet një imajit caktuar. Kështu diagnostikohen herët shumë problematika me antë të miksis nukleare. E, miksis nukleare përfshin PET skaner, përfshin shindigrafin, përfshin edhe disa loj metodika shtjera që janë shumë të, të avancuara e, dhe që përdore në qendra shumë serioze dhe diagnostikimi. Pytje shumë rënsishme që duhet të, të qartësot në fakt, është fakti se shumë pacient Uh, kryen, po themi, një examinim për asë të shkojmë të këmjeku, po themi, ka gjuar pacienti që duhet bëj një, po themi, një grafia, po një skanra, po një, një ekografia, po një examinim tjetër, edhe më pas si drejtojt mjekut. Dhe në si, si duhet tjetë kjo pjesa e hierarkisa, po e rrugës që duhet të ndjeka i, për një diagnosikim sa më të mire dhe për të mire pacientis. Atere, për, për examinim të sigur, për rrugën e sakt të examinimit, pacienti duhet të ndjek linjen, e referimit. Pra, fillimisht i drejtojt mjekut familjes, ose mjekut specialist, i cili duke par gjendin e pacientit e rekomandon në examinimet e duura. Eshtë e vërtet, ndodhë shpesh që pacientët duke marë një uri nga miqët, nga të afërmit, se janë diagnostikuar me rezonanca, apo kanë bërë skanër dhe u ka dal një problem, apo një X, kanë dëshirë, sepse normalisht ndikohen nga shoqëria për rreth, që t'i bëjnë të examinime për të kuptuar, për të par, pa. që farë ndodhë. Mirë po, kjo nuk është rruga e sakt. Rruga e sakt është pikërisht të referohet nga mjeku specialist, sepse diagnostikimi dhe interpretimi sakt i gjithë gjenës pacientës shumë rënsishme. E, ka raste që pacientët mund të ekspozohen dhe rezatimit x pa që nevoja. Ka raste që pacientët bëjnë skanër në rrëko që ju duhet rezonanca. Ka raste që bëjnë rezonant dërko ju duhet skaneri, apo ju duhet dhe një radiografi e thjesht, apo një ekografi. Pra, në mënyrë që të mos rri përsërit e në examinimet, të mos lodhet pacientit, të mos ketë një lojt e, qëroditit dhe ti, duhet një eki pikërisht të linjë, të shkoj të këmjeku specialist, apo të këmjeku familjes, më pas të këmjeku specialist, të diagnostikohet, të merët anamnezat, shikohen problematikat, shikohen ndërhyret e më parshmet, shikohet e gjithë, gama e egzaminimi që mund këtë bërë dhe problematika, problematikave që para që të pacienti. Më pas, rekomandohet për egzaminimet sakta në radiologi, sepse radiologia përdor, si që thamë, protokollet që do tot, teknika dhe mënyra skanimi apo mënyra e, radiografimi apo e, protokollet saktuar në rezonans medetike për të paracitur problemin që eventualisht mund të aketë këtë pacient. Atër, një pytje të fundin me qenë se jemi në fund të minutajit, 
kush jet e ardhmja e i mazhëris, po themi, cilat janë teknikat i mazhërike që me ndohë që dojnë më të përdoshmet? Atere, me gjithë gjithë ndodhë me zhvillimin e teknologjis dhe me përparimin e shkencës, ndodhë dhe kjo lojnë ndryshimi i vazhdushën për proceseve diagnostike. Sigurisht që fokusohet shumë në mjekësia nukleare, radioterapite ndryshme, përdorimi i rezonansave me fëqim magnetike më të lardë dhe me ko më të shkur tra diagnostikimi, përdoret shumë rezonansa funksionale që shikon funksionin kardiak, që shikon funksionin cerebral, apo që shikon apo rezonansi përdoret në sala intraoperatore, pra gjithë operacionit, kryen dhe rezonansa apo skanera të caktuar. Gjithë një pra i kushtohet shumë nësi teknologjis në mënyrë që të ketë dy efekte kresore. Efekti par tjetë diagnostikimi i sakt dhe efekti dy tjetë sa më pak tjetë sa më pak ose tjetë egzaminimi tjetë sa më komfortable dhe më sa më i rehatshëm për pacientit. Sa më pak risk dhe sa më i sigurt. Gjithashtu një nga trendet që tani po përfshin dhe radiologjin është inteligencë artificiale, kompjutëri. Pra, duke formuar databezet caktuara të dhënat shumë të kompjuterike, të dhëna klinike dhe laboratorike, gjithashtu dhe imaje të patologjive të ndryshme, inteligencë artificiale, kompjuteri do të ndimoj shumë mjekët në diagnostikim. Thash do të ndimoj, pasi nuk do të zëvënsoj mjekët radiolog, sigurisht që është shumë rëndësishme tjetë njëriu si koncept brenda në qendrë dhe gjithë saj, por po i mëshohet, le temi vidhe dhe fundisht shumë edhe kësaj mënyre apo kësaj qasë që egzaminuse duke vërdor inteligencën artificiale. Gjithashtu, procedurat shumë ta dhe me thënë angiografike apo intervencionuse me antë radiologjis, po kryhen dhe me thënë me të tila paisja si skanë, rezonanca apo angiografite ndryshme. Përdurimi që këngësi që ishim bashkë, shpresojnë që ndosha mund të kemi një rast tjetër për diskutuar për problematika apo për tematika të tjera. Falim derit. Edhe për mua ishte knajsi pjesë marrë në emisionin tuaj, ju rej suksese dhe ju përshëndes ju dhe gjithë shikuesit tuaj. Falim derit. Atër shikuesit në ruar, kemi ardhë në fund të këti emisioni, duke falim deruar që në ndoshët, shihemi në emisionin në ardhëshëm. Dere atër, miru pafshim. Muzika